为了拿到巨额陪嫁，男朋友当着所有人的面给我送了一箱七十万现金，上辈子我没有当众打开。回家之后却发现现金是假的。当我找男友对质，他绝口否认假现金的事实，并且在网上倒打一耙，说我换了他的七十万，我成了全网人人喊打的假币姐，最后被网暴致死。再次睁眼回到了男朋友送现金的时候，于是我赶紧请来了锦鲤。锦鲤说：“刷到本视频你就要发财了。”点赞视频，你就会变美、变富、变瘦。评论区输入八方来财，你在这个春天必定财运满满。我看着熟悉的环境，眼眶竟然有些发热。闺蜜沈薇薇推了我一把，还愣着干嘛？高兴傻了，赶紧给你对象开门啊！我深深看了他一眼，随后起身给韩石开门。门外，韩石拎着一个巨大的行李箱，身后跟着一堆我没见过的亲戚朋友。他们见我开了门，连招呼都不打，直接钻了进来。大大咧咧坐在我价值几十万的进口沙发上，一个拿着手机的男生就差把镜头对在我的脸上。他催促道：“韩哥，开始吧。”上辈子我疑惑，为什么还是过来送钱，还要拿手机拍摄？韩石当时的解释是，拍下来是为了纪念我们婚前的甜蜜瞬间。我信了，没想到他明约拍摄，实则直播。那场直播的观看人数高达十万，在所有人的见证下，我收下了韩石所谓的七十万。而那天就是我噩梦的开始。想起上辈子的惨状，我忍不住打了一个哆嗦。韩石脸上带着担忧：“怎么了？身体不舒服？”我勉强摇摇头。韩石笑了笑，对着镜头说：“今天是我跟菲菲的两周年纪念日，我韩石愿意用七十万现金作为聘礼迎娶林菲菲。”说着就把沉重的行李箱推了过来。在众人的欢呼中，我掏出一个验钞机。既然亲爱的这么有诚意，那我们先来验钞吧。欢呼声戛然而止，在场所有人。包括我最好的闺蜜沈薇薇，脸色都十分古怪。我忍不住心里冷嘲：原来上辈子所有人都知道贾超的内幕，只有我被他们当做猪仔。怎么了？不可以吗？菲菲，你这是不相信我韩哥呀？演戏而已，谁不会呢？我用手抹了一下眼睛，眼泪哗啦啦的往下流。我跟你在一起这么多年，连你的开机密码都不知道，这还不叫信任吗？而且我是万福集团的大小姐，我们家这个条件，我图你七十万干什么？韩石哪里想到我会反驳他，一时间不知道怎么开口。沈薇薇反应过来，赶紧拉着我：“菲菲，这可是七十万，要是验钞就得验多久啊？别耽误时间了。我还约了五星级饭店了，咱们就去吃饭了。”我甩开沈薇薇的手，看着韩石：“我本来想跟你说，为了你，我跟爸妈争取了好久，他们答应我，如果能看得到你的诚意，他们就让我们在一起，所以我才带了验钞机过来。”现在还被你扣不信任的帽子，行，既然你想分手，那我们就分手吧。韩石这下真的急了，连忙说道：“宝宝，我错了。”你错在哪了？其实我一直很奇怪，明明给我送了七十万，为什么又藏着掖着不让我看？该不会这些钱是假的吧？朋友见情况不对，连忙关了直播。我冷笑一声，分手吧。说完，我头也不回的离开了，顺便拨打幺幺零举报他们私闯民宅。处理完这一切，我直接打车回家。刚到家门口，却发现爸妈红着眼睛从别墅里跑出来，一个荒唐的想法闯进我的脑海：你们也重生了，菲菲，你也重生了。爸妈的眼泪瞬间落了下来，妈妈上前紧紧搂着我，双手用力拍打我的背部。为什么这么大的事情不跟爸妈说啊？当初派出去的人你也不要，打电话你也不接，等我们从国外赶回来的时候，才知道你被活生生网暴致死，你这是想要我们的命啊！我那时候打电话给你们，还发现被你们拉黑了。我以为你们还在生我的气，宝贝闺女，我们怎么舍得把你拉黑？上辈子，爸妈你要跟我断绝关系，我又成了全网网暴的对象。我当下就慌了，连忙给你们打电话，但那边却显示对方已关机。沈薇薇说你还在生气，你们就把我拉黑了。她还说你们出入代孕机构，要重新培养一个优秀的孩子。上辈子，爸妈虽然对外宣称跟你断绝关系。但那也是为了逼韩石露出原形。做完这件事后，我们因为国外分公司有一个急单，便出国去谈生意了。没想到韩石居然做得这么绝，趁我们不在的时候，害你陷入了无法挽回的境地。沈薇薇这个白眼狼，如果不是他从中作梗，你就不会死。看我不弄倒他！我拍了拍爸妈的手，示意他们先冷静下来。爸妈不急，犯法的事情我们不能做，但必须以其人之道还治其人之身。我要让他们为当初的恶行付出平等的代价。虽然验钞事件已经过去了，但没有让大家亲眼见到行李箱中的假币，韩石就自以为还有转换的余地。这几天他每天疯狂电话骚扰我，但我一个都没接。等到了第七天，我终于接通了他的电话。你终于愿意接电话了？对不起，那天是我错了，七十万是真的
，但我就是听到了你说要验钞，感觉有点不信任我，情绪上头做的错事，你可以原谅我吗？在爸妈的注视下，我眨眨眼睛，用委屈的声音说道：“其实我是相信你的，但是这件事情闹得太大了。”我爸妈说要双方家长见一面再做决定。韩氏一听，激动的声音都拔高了，连声说好。我把见面地点定在五星级大酒店，等我们在包间坐了十几分钟，韩石才带着他爸妈姗姗来迟，进来就端起架。他拿起菜单，两个老人忍不住瞪大了眼睛。这个帝王蟹要一只，一只怎么够？两只吧，还能打包一只回家吃。还有这个炖海参也要两份，这个什么龙凤呈祥，这个蚂蚁上树都来一点。点了一圈之后，这才放下菜单。说实在话，林菲菲这个儿媳妇，我们不是很满意。韩石，这就是你的诚意。林叔叔，你别介意，我爸妈是农村人，没文化。但是我保证，等菲菲嫁给我，我绝对不会让她处理什么婆媳矛盾。儿子，你在说什么？这种被你搞烂的破鞋，除了嫁给你，还能嫁给谁？应该是她低声下气求你才对。我看没什么好谈的，你们滚吧。爸妈，你别坏我好事行不行？当时我在家怎么说的？我就看不惯女人骑在男人头上。人家是千金大小姐，有点架子是应该的。大小姐怎么了？你还是男的吗？她一个没根的东西，如果不给她点颜色瞧瞧，以后嫁进来那不是得上天了？而且她一个女的能有多少嫁妆？你姐结婚的时候我就一分钱都不给，还拿十八万。他们家出五个亿，她手里的股票值五个亿。而且还有现金流，还有豪宅豪车。等韩石一家三口进来之后，他爸妈的神情已经完全变了。菲菲呀，刚刚是阿姨说错话了，我就是农村人，没啥文化，你不要介意哈。最后，我爸听了清了清嗓子，假装不情不愿地说：“也就是我女儿喜欢，不然我早就给她找个门当户对的，哪里还轮得上你？”韩石在旁边陪笑，眼中却划过一丝金光。不过呢，就算我女儿非你不可。但该拿的七十万，你还是得拿出来，起码给我看看你的诚意。我们家也不缺这点钱，你就拿出来捐了吧。要是这都做不到，一切免谈。什么？七十万？还没过门就要七十万？你们不会想骗钱吧？拿不出来就滚，还想癞蛤蟆吃天鹅肉？韩石好一通安抚，才让我爸的脸色好转。这时菜也上齐了，服务员拿着账单过来，请问哪位买单？亲家来吧。连吃饭的钱都没有。你们该不会是冲着我家财产来的吧？韩石连忙掏出信用卡一刷，正正好好把信用卡的十万额度给刷了个精光。看到他们一脸肉疼的表情，我就忍不住一阵暗爽。吃完饭后，韩石就带着爸妈去借钱了。最后，韩石咬咬牙去办理一个高利贷。人家见他是个刚毕业的大学生，最多只愿意贷三十万。韩石没办法，最后居然求到了一个我没想到的人身上。上辈子我最信任的人就是沈薇薇。重生之后，我让人偷偷在他所住的公寓装满了监控。韩石一进门，监控里面就看到韩石迫不及待跟沈薇薇抱在了一起。原来他们早就背着我恋爱了。之前林菲菲送我一些东西，实在不行，先把这些卖了。薇薇，你放心，我最爱的永远是你。等我娶到林菲菲，到时候她的就是你的。你个死鬼，不枉我当初设局让大家孤立林菲菲。要是没有我撮合，你们怎么可能在一起？咱们可说好了。你只喜欢他的钱，等拿到林家的财产就娶我。我拳头攥到发白，原来一切都是他们两个人的阴谋。原来他们这么早就跟我设好了陷阱。好啊，那这局就看谁玩打谁。我拿起手机给沈薇薇打电话，语气带着焦急：“薇薇，我爸妈把我的卡停了，怎么回事？我爸妈还是有点不太喜欢韩石，他们现在气头上，决定让我尝尝穷人的哭。我现在没钱了，能不能先拿之前送给你的那些东西，卖着凑点钱？”你放心，到时候我三倍补偿给你。沈薇薇狠狠咬着下唇，毕竟她的东西都是给我送的。如果贸然拒绝，那这么多年在我面前打造的人设就要崩塌了。行，你过来拿吧。挂了电话，两个人面色都不太好看。沈薇薇看向韩石，怎么办？要不然你帮我贷个款。但是沈薇薇没有工作，韩石只好带沈薇薇去找给他放高利贷的人。那边一听是个女的，便说女的只能办裸贷。但是可以贷四十万，不多不少，正好凑够了七十万。沈薇薇答应了。韩石拿到七十万后，迫不及待地找上门。我打开早就注册好的账号，一键开启直播。为什么要直播？办好事，答应让大家看到啊！而且现在网上都说你是假炒哥，正好咱们趁这个机会澄清一下。
。对了，亲爱的，你上次说的那个机构，我打听了一下，好多人都说不靠谱。我联系了小红花公益组织，咱们直接给山区的妹妹们捐钱吧。之前那个机构挺好的呀，你不要听网上那些风言风语。怎么了？我就想给山区的妹妹们捐款，不行吗？听你的，听你的。最后，韩石一手交钱，一手拿证书。从跟韩石复合之后。我兢兢业业扮演一个恋爱者，每天拉着韩石到处买买买。韩石秉承的舍不得孩子、套不着狼的原则，为了支持我的高消费，就办了不少小额贷款。不到半个月就把能借的软件全借了个遍，整整半个月不跟沈薇薇联系。很快，韩石的生日就到了，而沈薇薇终于忍不住给韩石打了电话。韩石接了电话后，脸上闪过一丝犹豫，我贴心道：“是不是公司有事啊？你刚入职，有事的话就赶紧去处理吧。”不然后我怕领导对你有意见。谢谢宝贝，我妈妈马上回来陪你。我微笑的把她送走。韩石果然如我所料，直接打车去了沈薇薇所在的公寓。我拿出手机开始直播。今天我男朋友生日，我要去给他送一份大礼。等我忙完了，我会在直播间抽十个宝宝，一人打一万块钱，就当是为我男朋友庆祝生日了。我坐着私家车直奔沈薇薇所在的公寓，刚进去就看到两个男女抱在一起。我尖叫一声，冲过去抓住沈薇薇的头发。沈薇薇，我对你这么好，这么多年在你身上花了几百万，你说没钱，我给你打钱。你的鞋子、包包、衣服都是我花钱买的。你说找不到工作，我让你去我公司上班。你没地方住，我让你住在我公寓。你说没车开，我把玛莎拉蒂都送给你开。你就是这样对我的，你居然跟我男朋友在一起了。沈薇薇从一开始的尖叫变成惨叫，旁边的韩石连忙给自己穿上内裤。我冲过去，一脚踹在他的祖孙根上，最后狠狠甩了韩石一巴掌，就头也不回的离开了。出门之后，我关掉了直播。韩石果然衣衫不整的冲了出来：“宝宝，我错了，我不是故意的，都是沈薇薇勾引我。”你实话告诉我，你们什么时候在一起的？没有，我们没有在一起。今天就是意外，我也不知道他怎么叫。你还在骗我？你不是说回公司吗？我是回了公司，但是你之前不是说想要那个绝版的钻石项链吗？沈薇薇打电话跟我说她买到了，我信了她的话。我过去就是为了给林你取项链啊，那那我就信你这次。不过我再也不想见到沈薇薇了，你先处理完沈薇薇再来见我吧。韩石马上掏出电话打给沈薇薇，沈薇薇，我们以后再也不要联系了。我是认真的，我们一刀两断。我欠你的那些，我以后会还的。就这样。第二天，沈薇薇把我骗了出来，迷晕我。等我睁开眼，被麻绳牢牢捆在一个椅子上。沈薇薇，你到底要干什么？这还不明显吗？当然是找人抢你啊！小混混接到指令，没想到小混混一脚踩在他脸上。干我们这一行，自然是谁欠多就给谁干活了。我走出仓库，身后传来沈薇薇撕心裂肺的惨叫声。他不敢报警，也不敢去医院，因为他本就是这一切主谋。如果拿不到我收买小混混的证据，那就算他报警，警察也只能认定是他害人不成法害己。沈薇薇一步一步硬生生走回了公寓，等他关上门，忍不住痛哭出声。韩石拎着行李从卧室出来，看到沈薇薇，两个人都愣住了。韩石看着她破碎的衣物和满身红痕，哪里不知道发生了什么？他露出厌恶的表情。沈薇薇百口莫辩，他看到韩石手里的行李箱，问：“你这是在干嘛？”小蒋说：“不想把这个房子留着，我帮他收拾干净就卖了。”“不能卖，卖了我住在哪里？我现在账号被封了，工作也没有。你难道想让我陆续接头吗？”韩石，你别忘了，你跟我是一体的。我要是活不下去，你也别想好过。韩石气急败坏，狠狠在沈薇薇身上看扇，身体虚弱的沈薇薇一时不察，头部狠狠磕在凸起的台阶上，当场毙命。韩石扫了一眼公寓，重新给装肉的冰柜插上电，硬生生把沈薇薇塞进了小小的冰柜里。处理完这一切，韩石给我打了一个电话：“宝宝，我有事要回老家一趟，房子还没收拾完，里面全是灰尘，你最近就不要过来了，等我办完事回来再说。”我乖巧的点头，回家找人，估计是想找一些信得过的人跟他处理尸体。我的表演开始了，我在账号中发布了沈薇薇的寻人启事，我在视频里哭得情真意切，毕竟四年的感情在那里。我领养的儿子是个天生坏种，体内携带超雄基因。后来我送他出国留学，他就怪我想把他送走，他囚禁了暗恋的女孩，我怕他犯法放走女孩，苦口婆心的劝他，却被他一刀捅嘎了。让你管我，拆散和我的小芳。你去打吧，老巫婆！你早就该嘎了，让我去留学，把小芳赶走。于是我赶紧请来了锦鲤，锦鲤说刷到本视频，说明你要上岸了，点赞视频你就会变美、变富、变瘦。
，评论区输入“好运连连”，你在这个冬天必定财运满满。重生仪式，我回到了他18岁生日那天，他以死相逼非要上专科的那天，他听到我要送他出国留学，激动拿起刀抵在自己的手腕上，要是送我去留学，我就去赶。挺好的，专科适合你，你这脑子去留学也是无用的。儿子林大志倒是没听出我的话外音，而坐在一边的婆婆脸色变了。我是个丁克，而我老公在成婚之前也答应我不生孩子，但是结婚不到两年，婆婆给的压力实在太大，我看她左右为难，不好做人，就答应了一个折中的方案，领养一个。没成想，刚把孩子抱进怀里的婆婆对她爱不释手，一嘴一个乖孙。我提议去做个全身检查，检查结果显示孩子是 XYY 染色体，具有超雄综合征。妈，我知道你喜欢这个孩子，但是他不健康，我们换一个吧。听罢，我妈立刻撒泼打滚，说什么都不行，指着我的鼻子骂，说我不生孩子就是不下蛋的母鸡。现在好不容易她有了一个看对眼的孩子，也要夺走，就是要她的命。提起这个，我心生愧疚，不再反对。从婴幼时期，我就努力的带着孩子走上正道。可是，尽管我努力教育他，但是基因的缺陷还是无法弥补的。才三岁，他就会将隔壁家的可爱猫咪分尸扔进垃圾桶，因此我和林深没少赔钱，各处道歉。林大志让我心力憔悴。后来我想送他，再次遭到了婆婆的强烈反对。他是我的亲孙，你想赶走他，就先从我身上踏过去。我孙子他长得又壮，人又机灵，以后肯定是清华的料。大志好歹是我们养了十年的孩子，你怎么这么冷血？果然不是亲生的，你就不疼？我哑口无言，辞去总经理位置。将全部的精力都放在他的身上。可是林大志上初中开始逃学，沉迷网络里的游戏。一次无意中，我发现他居然关注暗网里的视频，还在日记里写下真刺激，却让他开始憎恨我，动不动在婆婆面前说我虐待她，而一家人都开始疏远我。后来他谈恋爱了，他就将那个姑娘绑架回来，电视新闻上都在播报这件事。我知道后，趁他出去买东西，将那个被他折磨得不成人形的姑娘放了出去。为了保护他，我还特意求他不要报警，只说自己走丢了。可是没想到回来发现小芳离开了以后，他就红着眼提着武器冲进了我的卧室，被他连嘎了好几下下。回到自己的卧室后，林深就问我：“你刚刚那句话是什么意思？什么叫他的脑子流血也是无用的？听不懂中国话吗？我说的够委婉了吧？我想说的是，他就是个猪脑子，专科就不知道是咋考的，说不定作弊了。前世我死之前。”婆婆回了老家，丈夫几乎很少回来。她不想掺和我和婆婆之间，更不想每次去处理林大志带来的麻烦，将所有的事情都丢给我，自己当甩手掌柜，还站在道德的制高点对我指指点点。我算了下时间，大概一个月后，他就把那个姑娘绑回来。在此之前，我得尽快甩了他，否则就离开这个家。反正重生一事，我是看明白了，什么狗屁爱情家庭都没有我自己的小命重要。第二天一大早，我就被他巨大的敲门声吵醒了。快点给我做饭，我饿死了！我被敲门声吵得睡不着，我起身收拾了一下，带着电脑准备出去办公，重拾自己落下的工作。一开门，他就皱着眉嚷嚷：“还不给我做饭？你想饿死我吗？你自己没手还是残疾，自己不会做饭，赶紧做饭给我吃！我等会要和朋友出去玩。对了，给我一万块钱。”我理都没理，拿着东西就准备出门。见他还想说话，我笑了笑：“不好意思，我不是你妈。”你可以去找你亲妈，给你做饭要钱，或者找你奶奶。总之别找我。没等他说话，我就走了出去。这种感觉可真是太爽了。我在星巴克喝着咖啡，看着行业最新咨询的时候，丈夫林深的电话就打了进来。什么意思你？你大致说你不给他做饭，又不给他钱花，想饿死他吗？你怎么这么恶毒啊？林深，他是三岁吗？是残疾人还是什么？不是我亲生的，我为什么要给他当保姆还花钱？你妈不是宝贝他吗？让他来。或者你宝贝他，你怎么不给他做饭？都扔在我头上，当我是傻逼吗？以后他的事别烦老娘。啪的一声，我就挂断了电话，长舒了一口气。这些话我压在心里很多年了，终于说出来了。我打电话联系原来的公司老总，他算是一手带我的师傅，对我有知遇之恩。思来想去，我还是打通了电话。魏段叔，是我小林。听到我的声音，他先是把我臭骂了一顿，但是很快声音哽咽，开始埋怨我为什么离开公司后连一个电话都不打。难道就这么嫌弃他吗？听到他的话，我也很心酸。当时我一心扑在林大志的身上，一是焦头烂额，二是出于愧疚。段叔，我想重回公司，你看还有机会吗？从业务员做起也可以的。虽然你这丫头对我无情，但是我永远给你留了一个位置。不过总经理你是当不了了，我儿子回国接的你的位置。没事，段叔。
，干什么我都愿意。欧美那边缺乏一个分区总经理，你愿不愿意？给我点时间考虑一下。行，公司资料我等会发你邮箱，等你一个月。要是到时候你还没决定这个位置，我就给别人了。我感恩戴德的挂断了电话，开始钻研资料。不知不觉我就待到了晚上十点。一看手机，发现林深居然给我打十几个电话，但是我手机静音，根本没看见。回到家，我打开了家门。你怎么才回来？我们都要饿死了，打你电话也不接，你要干什么？你知不知道你没给钱，导致我没法出门？朋友都怪我放他们鸽子，你要怎么赔偿？你们都是死人呢，不知道点外卖或者自己做饭，实在不行请个保姆，别烦我。听不懂人话是不是？发什么疯？你不工作不在家带孩子做饭，难道要我工作回来的做吗？一，我马上就回去工作。二，我是丁克，孩子是你们逼着领养的，与我无关。三，就算我之前工作薪水比你高十倍，不一样，还是我回来做饭吗？你嚷嚷什么？见过吃软饭的，没见过软硬通吃的。林深傻眼了，傻儿子林大志脸都气扭曲了，冲过来就想给我一巴掌，被我及时躲开了。这巴掌将我和他最后的一点母子亲情扇没了。林深看见了吗？这就是我养了十八年的好儿子。从前我为了他，为了这个家，辞去了百万年薪的工作，到现在反倒是一句好都没有落着。你妈怪我，你也埋怨我。就连他都敢打我，这个家我是待不下去了。我冷着脸走进了房间，收拾东西准备走。老公林深走了进来，脸色缓和。对不起，小林，从前是我太忽视你了，让你一个人这么辛苦。这个孩子大致确实不听话，但是你体谅他是基因缺陷，有时候也只是没有办法控制自己，所以你就别和他计较了，好吗？这家有他没我，有我没他。如果你还想要我这个妻子，那就把他给赶出去。我妈这么喜欢大致，你要赶他出去，不是要了他的命吗？那你妈这么疼他，怎么不让你妈带他？那你等我给他找个领养的家庭，然后再说行不行？我见他态度如此诚恳，也无话可说。当天夜里，我听到厨房一阵骚动的声音，朦胧中摸了摸床上，发现林深并不在，就起身往客厅里看。这一看不要紧，看见林深正一脸阴森的在和杨子林大志说些什么。大志，你养母她非要赶你走，我打算给你送去别人家，要怪你就怪她吧。我和你奶奶都很爱你，是她说这家有她没你，有你没她。这个老女人就是看不见我好，之前留学就是为了变了法的把我赶走，现在还是不肯罢休，看来需要给她点颜色瞧瞧了。林深露出赞许的目光，我噤声小心翼翼地回了床上，安静地躺下。等林深回来以后，还故意小声问我：“小林，你睡着吗？”见我呼吸均匀，才挨着我躺下。即便没看见，我也猜到了他刚刚注视着我那阴毒凶狠的表情。片刻后，黑暗中我缓缓睁开了眼睛。背后早已被冷汗浸湿，心中无限凄凉。既然你们不仁，那就别怪我不义了。我领养的儿子是个天生坏种，体内携带超雄基因。他囚禁了暗恋的女孩，我怕他犯法放走女孩，苦口婆心的劝他，却被他一刀捅干了。让你管我，拆散和我的小芳，你去打吧，老巫婆，你早就该嘎了。让我去留学，把小芳赶走。续接上集。第二天天蒙蒙亮，我就离开了家，带走了我所有的身份证明。不动产证明以及家里的房产证，还好那上面写的是我一个人的名字。带着这些，我去了好闺蜜的家里。于是我赶紧请来了锦鲤。锦鲤说：“刷到本视频，说明你要上岸了。点赞视频，你就会变美、变富、变瘦。评论区输入好运连连，你在这个冬天必定财运满满。”他将我迎了进去，问我最近如何。我将自己昨晚听到了都告诉了乐乐。他脸色猛地一变，拍桌而起：“这个丧良心的，想当初他一个农村小子。”毕业了以后无依无靠的，要是你他怎么会在京都落户？婚前他明明答应你不要孩子，但是婚后却用老太婆压你，逼得你领养这个超雄综合症做儿子。你对他们还不够好吗？现在反过来居然要害你！见我不语，他吵吵嚷嚷地说要带我去看新电影，等我看完就知道了。我被他强行拉去了电影院，看完了《消失的他出来的一路上》，他还在苦口婆心地劝我，只是他不知道的是。我已经死过一次了。如果说还那么愚蠢，那我真是白死了。你放心，那个家我是不会再回去。我怀疑我丈夫林深也脱不了干系，为的就是我的财产。我死了，他才会顺利的继承所有财产。当天晚上，林深就给我打电话：“小林，早上怎么没看见你人？工作的事情，我还是想拼一拼，就早早去图书馆看资料去了。”你什么时候回来？等林大志什么时候走，我再什么时候回去。他的电话瞬间换了个人，是他妈的声音。你这女人，为了赶走我孙子，还真是无所不用其极，居然教唆我儿子，逼着他赶走大志。我孙子他是不会走的。
，你想都别想了。有本事你就永远都别回这个家，求之不得。还有那是我家，要走也是你们走。小林，大致的事情我再找人家了，你先回来好不好？无论如何，我都站在你这边支持你。他一大把年纪了，只是想有个孙子，你体谅体谅他，不要和他置气。大致的事情我会再劝他的。我直接挂断了电话。要不是昨晚听到他激将林大志，我还说不定真的信他左右为难。我冷笑一声，心中打定主意准备离婚，立刻联系了我的律师朋友。虽然不动产和车房都在我手里，但是我在婚后也赚了不少钱。要是分一半给他，我宁愿喂狗。听说我的诉求以后，律师建议我先不要打草惊蛇，找到他是过错方的证据，无论是出轨还是有杀妻的预谋，一旦证实，完全可以让他净身出户。我找了人，随时随地、24小时的跟着林深和林大志，果然没多久就有了消息。私家侦探扔给我一沓照片，那上面是林大志和一个陌生中年女子在一起吃饭、逛街的照片。给我调查这个女人，我要知道她和林大志是什么关系。花了钱的效率果然是高。没多久，私家侦探就将这个女人的状况告诉了我。事实比我想象的更加恐怖，原来她居然是林深的白月光。他叫林梅，看来这个孩子极有可能是林深的亲生儿子，而他妈妈也是一早知道这就是他的亲孙子，所以才一直维护。原来这家子一直都在骗我，想到这我怒火中烧，恨不得现在就去扒了他们。我让私家侦探找到当初林大志出生的医院，找到他的出生证明，证明他的生母就是林梅，再让他们继续跟踪着林大志和林深。林深那边已经打电话多次催促了，敏感的他甚至发现了家里的房产证消失了。小林家里的房产证怎么没了？等把孩子送走以后，就在家里的房子上加上你的名字，再送一台宝马给你，当做这么多年我感情的见证礼。我们本来就是一家人，其实你家不家，送不送都没关系的。大致的领养家庭已经在接触了，只要对方愿意收养大致，我立刻就去接你。我的笑容在挂掉电话那一刻消失。正在我看公司资料的时候，私家侦探给我发了一个劲爆的消息：你杨子怎么还绑架未成年少女并囚禁呢？要报警吗？我想了想，以后摇摇头，打算回家一趟。上一世林大志将女孩折磨得不成人形，这一次我仍然良心过不去。家里一如既往的安静，林深应该在上班，而林大志也许在睡觉，也许出去了。那个女孩被关在了地下室，我小声打开了地下室的门，一眼就看见了那个女孩。别说话，我现在带你逃出去，相信我。她冲着我小心翼翼的点头。可是扶着他刚走出地下室的大门，我就看见了林大志阴沉着脸站在了我们的面前。你要带我的女友去哪？你这老巫婆，从小你就看不惯我。现在我好不容易有个喜欢的人，你也要夺走？你今天想带他出去是不可能的。然后就提着手里的刀朝我冲了过来。好在他的刀离我不到一米远的时候，他的两只手腕就被警察握住了。是的，我报警了。我还没有蠢到一个人回家。后来我将地下室的监控以及刚刚家里客厅的监控全部调了出来，证据确凿。警察看到这些后，很快就将他带走了。因为我来得及时，还好女孩没有受到侵犯。到了警察局，他还不老实，你会骂我，你会哭天抢地的要见爸妈和奶奶，你会又辱骂警察。很快，女孩的家长到了派出所，得知是我救了他们的孩子以后，对我又是跪拜又是感谢，我连忙摆了摆手。然后他们求着警察一定要将他关一辈子。在警察询问我情况的时候，我带着眼泪诉说，我将这个杨子的情况说了一遍。看来囚禁外家故意嘎人，他至少被关个十年是没啥问题了。晚上刚到闺蜜家，我收到了私家侦探的信息，林梅出门了，估计也是去看他儿子了吧，也是自己的亲生儿子，马上就要被判刑了，谁能忍得住呢？我笑了笑，好戏马上就要开场。